করছি ওকে সো লেটস স্টার্ট দিস ক্লাস হিয়ার ইউ ক্যান সি মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব পার্ট 1 ওকে সো এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দা ডেফিনিশন অফ মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব what is modal auxiliary verb so modals are auxiliary verbs they are used with main verb to give additional meaning to the main verb modal hocche ek dhoroner auxiliary verb tara byabohrito hoy main verb er sathe main verb gulor otirikto ortho dite orthat amader je simple i mean primary auxiliary gulo ache kon gulo bolen to am is are was are have has had do does did এই অক্সিলারি ভার্ব গুলো যেভাবে সাবজেক্টের পরে বসে এই মডাল ভার্ব গুলো এক ধরনের অক্সিলারি ভার্ব এগুলো সাবজেক্টের পরে বসে সাবজেক্টের পরে বসার পরে আমার আরেকটা মেইন ভার্ব থাকে আবারও বলছি প্রতিটা সেন্টেন্সে কিন্তু মেইন ভার্ব থাকে মেইন ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স তৈরি হয় না কিন্তু আমাদের টেন্সের বিভিন্ন স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে মেইন ভার্বের পরিবর্তন হয় অ্যাম ইজ আর থাকলে মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে এরকম ভাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্সের পাস্ট ফর্ম হ্যাঁ এরপর ফিউচার টেন্স হলে উইল প্লাস প্রেজেন্ট ফর্ম কন্টিনিউস টেন্স গুলো হলে অ্যাম ইজ আর অজয়ার প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি পারফেক্ট টেন্স গুলো হলে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি আই মিন কখনো ভার্বের সঙ্গে আইএনজি ডি ইডি টি এন এই সমস্ত বিভিন্ন স্ট্রাকচার ভেদে মেইন ভার্বটা কিন্তু এইভাবে পরিবর্তন হয় আমাদের টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু মডাল ভার্ব শেখার একটা সুবিধা হচ্ছে মডাল অক্সিলারি ভার্ব গুলোর পরে মেইন ভার্বের ফর্মের কোনো পরিবর্তন হয় না মেইন ভার্বটা অলওয়েজ প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে বি অন ফর্মে থাকে রুট ফর্মে থাকে তাই সে যে মডাল ভার্বই বসে না কেন ক্যান হোক বা কুড হোক মে হোক বা মাইট হোক শ্যাল হোক বা শুড হোক মডাল অক্সিলারি ভার্ব গুলোর পর যে মেইন ভার্বটা থাকে সেটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট আই হ্যাভ সেইড বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি সবাই কি বুঝছেন এটা হচ্ছে মডাল ভার্বের একটা সুবিধা যে মডাল ভার্বের পরে মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে অলওয়েজ কিন্তু আমাদের যে সিম্পল অক্সিলারি ভার্ব গুলো আছে প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অ্যাম ইজ আর বা এই যে ডু ডাস ডিড এদের কিন্তু সেন্টেন্সে অ্যাকচুয়াল কোনো মানে থাকে না কোনো অর্থ হয় না এটা জাস্ট ওই স্ট্রাকচার গঠনের জন্য বসে বাট মডাল ভার্ব গুলো একটা মেজর রোল প্লে করে এই জায়গাটাতে মডাল ভার্বের কিন্তু অর্থ আছে অর্থ আছে সেই অর্থ অনুযায়ী সেন্টেন্সের অর্থ হয় তো একটু আগে বোঝার ট্রাই করেন এখানে কিছু মডাল ভার্বের অ্যাকচুয়াল অর্থগুলো আপনাদের বুঝতে হবে এইগুলো আপনার লিখবেন মুখস্থ করবেন যারা জানেন না দেখেন ক্যান মানে পাড়া খুট মানে পাড়া অতীত অর্থে মে সম্ভাবনা অর্থে মাইট পাস্ট অফ মে শ্যাল অর উইল দিস ইজ অলসো মডাল অক্সিলারি ভার্ব ভবিষ্যৎকালের অক্সিলারি রূপে ব্যবহৃত হয় একটু মিউট রাখবেন প্লিজ যাদের আনমিউট করা জিল্লুর রহমান প্লিজ মিউটের মাইক্রোফোন উট অতীত অভ্যাস অর্থে ইউজ টুটা অতীত অভ্যাস অর্থে এখানে এই দুটোর ভিতর পার্থক্য হচ্ছে উট মানে হচ্ছে অতীতে কোন একটা কাজ আমি করতাম ইন জেনারেলি যে কোনো কাজ করতাম আমি টিভি দেখতাম আমি বই পড়তাম আমি ক্রিকেট খেলতাম এরকম বাট মানে উডের প্রচুর ব্যবহার উডের শুধু যে একটা অর্থে ব্যবহার হয় এরকম না উড ফিউচারেও ব্যবহার বসে মানে পসিবিলিটি অর্থেও বসে যেমন আমি আগামী মাসে ঢাকা যেতে পারি আই উড গো টু ঢাকা নেক্সট মান্থ এরকম আপনি বলতে পারেন মানে উড একদম অনেক পাওয়ারফুল একটা ভার এবং এটা রিভার্স করে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হতে পারে তো মেইনলি এই জায়গাটাতে বসে আর ইউজ টুটা হচ্ছে মেইনলি অতীত অভ্যাস অর্থে বসে এই অভ্যাসটা হচ্ছে সাবজেক্ট নিজে কোনো কিছুতে অভ্যস্ত ছিল আর উটটা হচ্ছে সাবজেক্ট কোন একটা কাজে অভ্যস্ত ছিল আর এটা হচ্ছে সাবজেক্ট নিজেই কোনো কিছুতে অভ্যস্ত ছিল যেমন আমি নদীতে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত ছিলাম মানে আমি নদীতে সাঁতার কাটতাম আই ইউজ টু সুইম ইন দা রিভার আর এখানে ইউজ টু এর ব্যবহারটা ঠিক এইরকম এটা হচ্ছে অনেক আগে আমি কোন একটা কাজ করতাম কোন একটা কাজের প্রতি আসক্ত ছিলাম অ্যাডিক্টেড আর অভ্যস্ত ছিলাম কিন্তু এখন আর করি না কোন একটা কারণে হ্যাঁ কোন একটা রিজন থাকে যেমন আমি মাঠে ফুটবল খেলতাম মানে ফুটবল খেলতে অভ্যস্ত ছিলাম কিন্তু এখন খেলি না কারণ এখন আমি জব করি বা আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি এরকম কন্ডিশনে ইউজ টুটা বসে আই ইউজ টু প্লে ফুটবল ইন দা ফিল্ড শুট মানে উচিত ওর টু এর মানে উচিত বাট এই দুইটার ডিফারেন্স হচ্ছে 
শুদ হচ্ছে ইন জেনারেলি কোন কিছু করা উচিত এই অর্থে বসে ইন জেনারেলি কোন কিছু করা উচিত আমার বই পড়া উচিত আমার ভাত খাওয়া উচিত আমার বাড়ি যাওয়া উচিত আমার খেলা উচিত আই শুড আই শুড গো টু স্কুল আই শুড পেলে ফুটবল আই শুড ইট রাইস আর ওটটা হচ্ছে একটা ফর্মাল ওয়ার্ড মানে বাধ্যতামূলক ভাবে কোনো কিছু করা উচিত অথবা রেসপন্সিবিলিটির সাথে কোনো কিছু করা উচিত এমন কোন কাজ যেটা আমাকে অবশ্যই করতে হয় যেটা করা আমার কর্তব্য দিস ইজ মাই ডিউটি ফর এক্সাম্পল আই ওট টু ওবে মাই প্যারেন্টস আমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত আই ওট টু ওবে মানে মান্য করা মাই প্যারেন্টস ওকে এই জায়গাটাতে ওট টু এর ব্যবহার হয় আর এছাড়াও আমার দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত আই ওট টু ডু আই ওট টু সার্ভ মাই কান্ট্রি আমার দেশের সেবা করা উচিত আই ওট টু সার্ভ মাই কান্ট্রি তাহলে দুটোর অর্থই উচিত বাট পার্থক্যটা কি বুঝতে পারছেন ওটটা হচ্ছে একটু বেশি ফর্মাল এমন কোন কাজ যেটা আমার অবশ্যই করা উচিত বা করাটা আমার একটা ফরস কর্তব্য দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি ডিউটি সেই জায়গাটাতে ওটটু বসে আর ইন জেনারেলি কোনো কিছু করা উচিত সেখানে আমার শুট বসে আমরা এই ওটটু সম্পর্কে অনেকে জানি না একটু আনফ্যামিলিয়ার বিষয়টা নিয়ে সব জায়গাতে সুডের ব্যবহার করতে অভ্যস্ত বাট এর ব্যবহারটা হচ্ছে এরকম আর কি বুঝছেন সবাই শোনা যাচ্ছে আমাকে এরপর দেখেন মাস্ট মানে অবশ্যই নিড টু মানে প্রয়োজন ডেয়ার টু সাহস করা অর্থে বসে ডেয়ার টু উড বেটার অর রেদার বরং উচিত বা ভালোই তাহলে আপনাদের কাজ হবে এই মডেল অক্সিলারি ভার্ব গুলো সেন্টেন্স এর মানে এদের অর্থগুলো জানা অর্থগুলো লেখা বোঝা এবার দেখেন পার্ট অন খেয়াল করেন সাবজেক্ট প্লাস মডেল ভার্ব প্লাস বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট মানে স্ট্রাকচারটা ঠিক কি সেন্টেন্সটা কিভাবে হয় আমি এজ ইউজাল যেভাবে আমরা টেন্স গুলো করছি যেভাবে আমি বলে থাকি টেন্স এর ক্ষেত্রে কি হয় সাবজেক্টের পর ভার্বের ফর্ম বসে বিভিন্ন ফর্ম বসে এক একটা অর্থ দেয় আর এইখানে কি হচ্ছে জাস্ট সাবজেক্ট বসছে সাবজেক্ট কি কোন নাউন অথবা প্রোনাউন ইট ক্যান বি আই উই ইউ হি সি দে ইট রানা আর এরপরে মডাল ভার্ব গুলো বসবে কোনগুলো এই যে ক্যান মানে পাড়া কুট মানে পাড়া অতীত অর্থে মে সম্ভাবনা বোঝায় মাইট পাস্ট অফ মে এই ফর্মে বসে শেয়াল ভবিষ্যতের কোন কিছু বলার জন্য শুট উচিত অর্থে উইলটাও ভবিষ্যতে বলার জন্য বসে উড অতীত অভ্যাস অর্থে ইউজ টুটা অতীত অভ্যাস অর্থে ওট টুটা উচিত অর্থে মাস্ট অবশ্যই এরকম অর্থে নিড টু মানে প্রয়োজন ডেয়ার টু মানে সাহস করা তাহলে সাবজেক্টের পরে মডাল ভার্ব সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার দেখেন ফর্মেটটা দেখেন সাবজেক্ট মডাল ভার্ব এরপরে মেইন ভার্ব মেইন ভার্বের আমি বারবার বলছি মডাল ভার্ব যেটাই হোক না কেন মেইন ভার্বের কিন্তু বেস ফর্ম হবে কখনো কোনো মেইন ভার্বের সঙ্গে এখানে এস বা ইএস হবে না আইএনজি হবে না ডিই ডি টি এন এরকম কোন ফর্মের চেঞ্জ হবে না ভার্বের সে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হোক ফার্স্ট পার্সন হোক যাই হোক না কেন অলওয়েজ মেইন ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে আর এরপরে অবজেক্ট তাহলে দেখেন আই ক্যান স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলতে পারি যদি বলেন আই কুড স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলতে পারতাম I may speak English. I am English bolte o pari. I might speak English. I am English bolte o partam. I shall speak English. I am English bolbo. I should speak English. Amar English bola uchit. I will speak English. I am English bolbo. I would speak English. I am English boltam. I used to speak English. I am English bolte obhosto silam. Was a trick one. I would speak English. Kotha ta ibabe bolbe na. I am English boltam. I used to speak English. I am English bolte obvious to silam. Oi bola ta amar ekta obvious silo. I ought to speak English. Amar English bola uchit. I must speak English. Amar ke obosho English bolte hobe. I need to speak English. Amar English bola proyojon. I dare to speak English. Amar English I am English bola shahosh dekhai. I dare to speak English. Amar English bola shahosh dekhai. Just ei bhabe protecta sentence. फुटबल खेल তো এইখান থেকে এবার আপনারা যে কোনো একজন একটু পড়েন আমি পড়লে হয় কি শুধু 
আমার পড়তে হয় আপনাদের শুনতে হয় এইভাবে শুনলে এক কান্ডে বের হয়ে যায় এটা হচ্ছে ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশ কোর্স ইংলিশ আপনাদের কথা বলতে হবে কথা বলা শিখতে হবে তো নিজেরা যদি পড়েন সেই বিষয়টা ব্রেনে থাকে ব্রেনে গেথে যায় এই ক্লাসটা শেষে আপনার ব্রেনে এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো ঘুরপাক খাবে আপনি যদি এখন পড়েন বিষয়গুলো কথা বুঝছেন পড়েন কথা বলা উচিত কথা বলতাম আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ আমি অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলবো শৈশবে নদীতে সাঁতার থাকত মাদার ইউজ টু রিসাইড হলি কোরআন এভরি ডে মা প্রত্যহ কোরআন পাঠ করতেন ব্রেনে থাকবে আরেকজন একটু পড়েন যে কোন একজন ইংরেজিতে কথা বলা উচিত তারপর সে শৈশবে নদীতে সাঁতার পারত মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখতে উচ্চারণ হবে উচিত না I shan't speak English. I'm 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 English. ঠিক আছে সিম্পল 
you would not draw a picture tumi chobi akte na you must not draw a picture tumi obosshoi chobi akbe na i shall i shall not go to the mane shall not jeta he want to do it she eta korbe na he want agree on it amra ete raji hote pare na she need not hmm she needn't go she there she need not hmm सामने मडल फुटबल फुटबल खेलते सबजेक्टन करें कैन उसे फुटबल आलोचना करते कैन हि सुम इन दिवर से नदी सातार करते आलोचना कर पिक्चर तुम कि छवि तुम कि चिठी लिखे उ वार्क तुम कि जस्ट मडल वार्क आगे आसो एक पढ़ें नतुन के मडल
ଏ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ଯାଇଛି সবাই বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি তো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে দেখবো এই দেখেন এই যে ক্যানের যে অ্যাবিলিটি অর্থে ক্যান বসে ক্যানের যে প্রধান চারটি ব্যবহার এই যে ক্যান ইউ রিকোয়েস্ট এইগুলো আবার কখন কি জন্য হয় অথবা এই যে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান বি হ্যাঁ ক্যান হ্যাভ হ্যাঁ এই এই বিষয়গুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো বাট এটা আজকের কাজ না আজকে আপনারা জাস্ট এই তিনটা বিষয় করবেন জাস্ট এই মডাল ভার্ভ গুলোর অর্থ বুঝবেন এই অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স করা শিখবেন এই যে দেখেন অনেক সুন্দর করে দেওয়া পার্ট ওয়ান এইভাবে দিয়ে এখানে সেন্টেন্সও করা আছে অ্যাফারমেটিভ যেগুলো এরপরে এগুলো নেগেটিভ কিভাবে করব জাস্ট মডাল ভার্ভটার সাথে নট বসাবো এটা হচ্ছে নেগেটিভের টেবল বা সক যেটাই বলেন আর এটা হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ জাস্ট মডাল ভার্ভটা আগে আসবে তারও এই এগুলো দেওয়া আছে সেন্টেন্স বাংলা ইংলিশ দুটোই দেওয়া আছে এটা আপনারা ভালোভাবে করে ফেলবেন আমি কি বোঝাতে পারলাম ক্লিয়ার আমার কথাটা ওকে সো এবার একটু এখানে খেয়াল করবেন সবাই আমি আচ্ছা আমি কি গত ক্লাসে আপনাদের কোন কনভার্সেশন দেখাইছিলাম একটা দেখাইনি না আমি আমি আপনাদের একটা কনভার্সেশন দেখাবো হ্যাঁ লাস্ট ক্লাসে দেখাইনি একটু মিউট রাখেন প্লিজ যারা আনমিউট করে একটু মিউট রাখেন এখানে একটু খেয়াল করবেন আহ এমনকি একটাও দেখাই সেই কনভার্সেশন কারো মনে পড়ে দেখাইনি আপনাদের ख्याल करेंडिंग फेसबुक देखें जैगा এই যে প্রথম সেন্টেন্স আমার ফুল স্টপ এই ফেসবুকের পরে শেষ এখানে সাপোজ মানে ধরো বা মনে করো ইউ হ্যাভ আ ফ্রেন্ড নেম আবির এতটুকু কোন সেন্টেন্স জানেন এটা কোন টেন্সের আছে এটা কিসের স্ট্রাইক স্যার এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কেন ইনডিফিনিট বলেন তো কথা বুঝছেন এটাকে বলা হয় পাস্ট পার্টিসিপল একটা অ্যাডজেক্টিভ দিস ইজ নট আ ভার্ব ভার বলে সাবজেক্টের পরে থাকে এই হ্যাপটা আমার এখানে ভার্ব এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট যে বললেন দেখেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে এই হ্যাভ হ্যাজ এর পরে আরেকটা মেইন ভার্ব থাকলে তাকে পারফেক্ট বলে ঠিক আছে তখন এই হ্যাভের কোনো অর্থ হয় না কিন্তু এই সেন্টেন্স এই হ্যাভের অর্থ আছে হ্যাভের অর্থটা হচ্ছে কি আছে এই হ্যাপটাই এখানে মেইন ভার্ব তো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এর প্রেজেন্ট ফর্ম হ্যাপটা প্রেজেন্ট ফর্ম এর ভার্ব তো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স নট পারফেক্ট কথা বুঝতে পারছেন এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কখন হবে যখন এই হ্যাপ ছাড়াও আরো একটা মেইন কোন ভার্ব থাকে সেন্টেন্সে সেই ভার্বের মূলত অর্থ দেয় এই হ্যাবের কোন অর্থ দেয় না এই মিউট রাখেন প্লিজ যাদের আনমিউট করে একটু মিউট রাখেন এবার দেখেন হু ইজ অলওয়েজ ইউজিং ফেসবুক বলেন এটা কোন টেন্সের সেন্টেন্স না এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এখানে 
who is always using facebook je facebook byabohar korche bangla ortho ki korche ei always shobdo ta ekta adverb eta ke bole adverb of time adverb of time eta verb er majhe boshte pare muloto ekhane auxiliary verb is main verb hocche using byabohar kora kotha bujhchen ei always sentence er je kono jaygay boshano jay adverb gulo ke e gulo ke adverb bole apni prothome o bolte paren je always who is using facebook or who is using facebook always এই অলওয়েজ শব্দটাকে যে কোন জায়গায় নেওয়া যায় এই সেন্টেন্স এর এখানে এরা এই মাঝে বসাই দিছে তো এখানে মেইনলি ভার্বটা হচ্ছে ইজ অক্সিলারি আর ইউজিং মেইন ভার্ব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি কি বোঝাতে পারলাম হু মানে এখানে যে হু মানে কে না এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এটা কোনো কোচ্ছেন না এটা কোনো কোচ্ছেন না আলাদা দুটো ক্লজ কে জোড়া লাগায় এটাকে বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন প্রোনাউন দিস ইজ নট এ কোচেন কোচেন থাকলে লাস্টে জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয় এখানে কোন জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে এখানে আছে ফুল স্টপ ফুল স্টপ এই হুটা কোন কোচেন না হ্যাঁ বলেন স্যার এক সেকেন্ড আপনি যে বললেন যে অলওয়েজ যে কোন জায়গায় বসতে পারে শুধু এই সেন্টেন্সে না যে কোন সেন্টেন্সে যে কোন সেন্টেন্সে যে কোন সেন্টেন্সে অ্যাডভার্ব গুলো যে কোন জায়গায় মানে এই মেইনলি অ্যাডভার্ব অফ টাইম যেগুলো আছে আপনি যে কোন জায়গায় বসালে এর অর্থের কোনো চেঞ্জ হয় না टाइम बस তো এই জায়গাটা আগে বোঝার ট্রাই করেন এই হুটাকে আমি কি বলছি বলেন তো প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন হু মানে যে দেখেন ইউ হ্যাভ আ ফ্রেন্ড নেম আবির তোমার একটা বন্ধু আছে নাম আবির যে সব সময় ফেসবুক ব্যবহার করছে এরপর দেখেন অলদো অলদো যদিও ফেসবুক হ্যাজ সাম ম্যারিটস ফেসবুকের কিছু উপকারিতা আছে এখানে এই হ্যাজটা কি মেইন ভার্ব এটা কিন্তু মেইন ভার্ব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা ওকে ভার্ব এর দিকে খেয়াল করলে বাংলা অর্থ বোঝা যায় আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি যে যে কোনো প্যাসেজ পড়ে অ্যাকচুয়াল বাংলা মিনিংটা তার কি হয় কিভাবে বের করতে পারি বা আমরা নিজেরা কিভাবে বলতে পারি ইট হ্যাজ সাম ডিমেরিটস টু এটার কিছু অপকারিতাও আছে ক্ষতিও আছে ডিমেরিটস ম্যারিটস মানে উপকারিতা অপকারিতা বা ক্ষতি বা ভালো যে দিকগুলো এটাই আর কি তো এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই সামটা হচ্ছে কি বলেন তো কোন পার্ট অফ স্পিচ আমি অলওয়েজ বলি পার্ট অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করা শিখতে হয় এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ কি বলছি বলেন তো কোয়ান্টিটিভ অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি ওকে নাও রাইট আ ডায়লগ এখন একটা ডায়লগ লেখো এটা এটাকে বলা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু এই যে রাইট আ ডায়লগ মানে কি ডায়লগ লেখো ডায়লগ লেখো বিটুইন প্রিপজিশন এটা ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড তুমি এবং তোমার বন্ধুর বন্ধুর মধ্যে অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে প্রিপজিশন অ্যাবাউট মানে কি সম্পর্কে কি সম্পর্কে দ্য গুড অ্যান্ড ব্যাড সাইড অফ ফেসবুক ফেসবুকের ভালো এবং খারাপ দিক সম্পর্কে কথা কি বুঝতে পারছেন এতটুকু ক্লিয়ার এই এই যে পুরো প্যাসেজটা বাংলা করতে পারবেন একজন পড়ে আমাকে বাংলা শোনান তো असुविधा हासान हाउरउट এবার দেখেন এই যে সেন্টেন্সটা আই হ্যাভ লার্ন আমি শিখেছি লার্ন মানে কি শেখা এই লার্ন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বা ভি থ্রি ফর্মটা হচ্ছে লার্ন লার্ন আই হ্যাভ লার্ন আমি শিখেছি কোন একটা কাজ করেছি এই মুহূর্তে করা হয়েছে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স বলে আই হ্যাভ লার্ন দ্যাট আমি শিখেছি যে এই দ্যাটের মানে যে ইউ আর অ্যাডিক্টেড এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই আরটাই মেইন ভার্ব 
এই অ্যাডিক্টেডটা অ্যাডজেকটিভ ইউ আর অ্যাডিক্টেড তুমি আসক্ত টু ফেসবুক টু ফেসবুক মানে ফেসবুকে ফেসবুকের মধ্যে ঠিক আছে ফেসবুকের প্রতি কোন দিকে বা কারো প্রতি বোঝাতে টু প্রিপোজিশন ব্যবহৃত হয় কারো দিকে বা প্রতি বোঝাতে টু প্রিপোজিশন ব্যবহৃত হয় তাহলে কি বলছি আই আম ফাইন টু আই হ্যাভ লার্ন দ্যাট আমি শিখেছি যে ইউ আর অ্যাডিক্টেড তুমি আসক্ত মানে তুমি হও আসক্ত এখানে ভারতটা হচ্ছে জাস্ট আর এটাও কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স এর আগেরটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ডাজবসে আর এই এখানে যদি করছেন না হয়ে এটা যদি অ্যাফারমেটিভ হতো তাহলে কিন্তু এরকম হ্যাজ হতো যে এরকম দেখেন ইট এটার অ্যাফারমেটিভ কেমন হয় ইট হ্যাজ মেনি ইউজেস মেনি ইউজেস ইট হ্যাজ মেনি ইউজেস এটার অনেক ব্যবহার আছে এই ইউজটা এখানে মূলত নাউন জাস্ট নাউন দেখতে ভার্ব লাগতেছে বাট এটা নাউন ইট হ্যাজ মেনি ইউজেস আর এইখানে এই ডাজ বসানোর কারণে ওই হ্যাজটা হয়ে যায় হ্যাভ একদম রুটে চলে আসে ওকে তো ডাজ ইট হ্যাভ এনি ইউজেস এটার কি কোনো ব্যবহার আছে এই জায়গাটা কি কেউ বুঝতে পারছেন এই দুটো লাইন কে কে বুঝছেন আমাকে একটু বলেন তো যে আমি বুঝতে পেরেছি এই বিষয়গুলো কোন টেন্স আমি চিনতে পারতেছি বা বাংলা অর্থটা আমি চিনতে পারতেছি সেন্টেন্স গুলো কিভাবে হচ্ছে আমি চিনতে পারতেছি হ্যাঁ এটাই তো দাও আমি শিখেছি যে দ্যাট মানে কি যে কথা বুঝতে পারছেন আমি শিখেছি আচ্ছা মানে শোনা আপনি এই ভার্বটা নেন ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক বলছেন আপনি ধন্যবাদ আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি তাহলে এরকম নেন আপনি যে আমি শুনেছি তাহলে কি এতটুকু সবাই বুঝছেন অন্য যারা আছেন আমাকে একটু বলতে হবে না বুঝলে বলতে হবে সবাই কি বুঝছেন ওইখানে আমি এক্সপ্লেন করব না নিশ্চয়ই দেখেন খেয়াল করেন Lots of uses, I think. Onek bhabohar, ami bhabi. Eta bol chhe abhi. Je onek bhabohar, ami bhabi. Haan. Tal ekhane mula to subject barbo chhe eta. I think. Eta e conversation to evits. Eta pade nao. Eta main la aage nao uchi. Je I think lots of bhabohar. Lots of uses. Okay. Or it has lot of uses. Haan. Eno komar ki. To da khen. Facebook is changing our life. Present continuous tense. Present continuous tense. Subject Facebook. ইস প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি চেঞ্জ মানে পরিবর্তন করা ফেসবুক আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করছে করতেছে নাও উই ক্যান কিপ উই ক্যান কিপ এই নাওটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব এখন এটা অ্যাডভার্ব এটা যে কোনো জায়গায় বসানো যায় এটা অ্যাডভার্ব নাও উই এই উইটা সাবজেক্ট উইটা সাবজেক্ট ক্যান মডাল অক্সিলারি পাড়া ক্যান মানে পাড়া কিপ মানে ধরা বা রাখা কিপ মানে রাখা তাহলে নাও উই ক্যান কিপ এখন আমরা রাখতে পারি কি রাখতে পারি কানেকশান মানে কি যোগাযোগ উইথ পিপল লোকের লোকজনের সাথে সারা পৃথিবীতে আদান প্রদান করতে পারি খবর পেতে পারি অফ অল শর্টস অফ সকল ধরনের শর্টস মানে ধরন অফ অল শর্টস অফ হ্যাপেনিং অল অ্যারাউন্ড আস হ্যাপেনিং মানে ঘটনা সব কিছুর অল অ্যারাউন্ড আস আমাদের চারপাশে আমাদের চারপাশে বাংলা অর্থটা কি যে এখন আমরা এই এখন আমরা সারা পৃথিবীর লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি বিভিন্ন ছবি আদান প্রদান করতে পারি সকল ধরনের নিউজ পেতে পারি যা কিছু পৃথিবীতে ঘটতেছে এইগুলো হচ্ছে আমরা কিসের মাধ্যমে পেতে পারি ফেসবুকের মাধ্যমে মেইন পয়েন্ট কি হেডওয়ার্ড কি ফেসবুক ফেসবুক 
আর এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে এটা হচ্ছে টেন্স এর একটা মডেল ভার্বের উই ক্যান কিপ সাবজেক্ট আর ভার্বের দিকে খেয়াল করতে হয় তার আগেরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে তার আগেরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে দ্যাটস রাইট ফেসবুক ইজ চেঞ্জিং आवर লাইফস্টাইল ফেসবুক আমাদের জীবন ধারা পরিবর্তন করছে বাট ইট হ্যাজ অলসো সাম নেগেটিভ এফেক্টস এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কিন্তু এটার আরো কিছু নেগেটিভ ইফেক্টস আছে নেতিবাচক প্রভাব আছে what negative impact you think kon dhoroner negative probhab tumi bhabo what negative impact you think kon dhoroner negative probhab tumi bhabo to dekhen you know tumi jano present indefinite the young generation is going to be more and is going to be ei is going mane jacche to be mane be mane howa to be mane hote হতে যাচ্ছে ইজ গোয়িং টু বি অর্থ কি বললাম বলেন তো হতে যাচ্ছে হতে যাচ্ছে ইউ নো দ্যাট ইয়ং ইউ নো দা ইয়ং জেনারেশন ইজ গোয়িং টু বি মোর অ্যান্ড মোর অ্যাডিক্টেড খুব বেশি আক্রান্ত হতে যাচ্ছে টু ফেসবুক ফেসবুকে ইভেন ইন দ্য ক্লাসরুম এমনকি ক্লাসরুমেও দে ইউজ ফেসবুক তারা ফেসবুক ব্যবহার করে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স দাস দে ওয়েস্ট দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম नष्ट कर তাদের মূল্যবান সময় ইউজিং ফেসবুক ফেসবুক ব্যবহার করে এই ইউজিং টা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিস ইজ নট ভার্ব ডোন্ট ইউ এগ্রি উইথ মি তুমি কি আমার সাথে একমত না এটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স এটা কেমন হয় জানেন ভাঙলে এই যে ইউ এগ্রি ইউ এগ্রি তুমি একমত ডু ইউ এগ্রি ডু ইউ बोझ उज्जवल तो ख्याल একটু মিউট রাখেন এবার এরপর বলছে হোয়াই নট কেন না ফেসবুক ইজ নাও ড্যামেজিং আওয়ার রিয়েল ইমোশন অ্যাটাচমেন্ট এর মানে কি দেখেন এই যে নাও শব্দ এই ফেসবুকটা সাবজেক্ট প্রতিটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকে তো এই ফেসবুকটা সাবজেক্ট এই ইজটা অক্সিলারি ভার্ব আর এই ড্যামেজিংটা মেইন ভার্ব মানে এই ইজ ড্যামেজিং ড্যামেজিং মানে কি ড্যামেজ করা মানে কি ক্ষতি করা তাই না ড্যামেজ মানে কি ক্ষতি করা হ্যাঁ তাহলে এই যে নাও শব্দটা ওই যে একটা শব্দ দেখাইছিলাম না ওই যে দুটো ভার্বের মধ্যে পড়ছে ওই রকমই এটা হচ্ছে আপনি যে কোনো জায়গায় বসাতে পারেন আপনি প্রথমে বসাতে পারেন যে নাও ফেসবুক ইজ ড্যামেজিং আওয়ার রিয়েল ইমোশন আর ফেসবুক ইজ ড্যামেজিং আওয়ার রিয়েল ইমোশন অ্যাটাচমেন্ট নাও মানে এই অ্যাডভার্ব অফ টাইম গুলো কেমন হয় দেখেন এই অলওয়েজ অলওয়েজ হ্যাঁ নাও অলরেডি सबार्ब दें 
n then ei ei adverb gulo ami apnader adverb gulo dekhaichhilam already ami abaro dekhabo kono somoshya nei amader writing er onek class ache shei sob bostho jaygate amra eigulo clear korbo to eta hocche present continuous tense facebook khoti korche amader shottikarer je emotional attachment eta ke amader facebook khoti korche acha nowadays eta etao adverb ei je nowadays bortomane kokhon this is adverb of emotional emotional attachment er ortho to मन करेंबर आता एकजुन संगे गल्प कर अड्डा दीबें खावा दावा कर जार जार हाथ फोन आबाई जे जो फेसबुक चलाये कारो कथा जे जार आनंद कारो दिखे तक सबाई फेसबुक कथा बुजते रियल इमोशनल डैमेज कर क्षति कर भाइयर एक गल्प करबूर संगे एक गल्प करब से करा क्यों करीना हाथ फोन आन फोने फेसबुक चलाई शब्द मैनार कम भाव इंडिविजुअल आलदा भाव की मूलत मेन भार्ब बीजी थे बीजी थे उसेबुक फेसबुक फेसबुक बसारे कथा बोल दिस खराब कर खुजतेटी बुजते द्रुत सर फार्ष्ट कैम द्रुत मैनार तीन मैनार फेसबुक सबाई मान शिक्षा जीवन पार कर 
জানি না বলতে পারি না লিখতে পারি না শিখতে পারতেছি না তো এটা কেন পারতেছি না আমাদের এই প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টা না জানার কারণে তো আর যারা পারে যারা পারে তাদের কি জানেন তাদের প্রচুর পড়া আছে কি পড়া আছে জানেন প্রচুর রিডিং পড়া আছে রিডিং যে কোনো প্যাসেজ পড়া আছে আপনি যদি যে কোনো প্যাসেজ রিডিং করে তার ট্রান্সলেশন তার অনুবাদ করতে না পারেন তাহলে আপনি ইংরেজি কিভাবে পারবেন তো আপনাদের আমি এইখানে যেটা শিখাচ্ছি দেখেন দুই একদিনে ইংরেজি সব শিখে ফেলা যায় না তো আমি আপনাদের সেইটা বলছি যে খুব কম সময়ের ভিতর শেখাবো দুই থেকে তিন মাসের ভিতর আমি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনাদের কমপ্লিট করে দিব হাতে ধরিয়ে দিব তো সেইটা করতে গেলে প্রচুর রিডিং পড়া লাগবে এই যে রুল গ্রামার স্ট্রাকচার এগুলো পড়ার থেকেও প্রচুর পরিমাণে রিডিং পড়তে হবে এই যে যতটুকু আমি এখন পড়ালাম আপনাদের এর ভিতর যে ভোকাবুলারিটা আপনি জানেন না সেইটা আপনি নেন সেটা নিয়ে তার অর্থটা আপনি বোঝেন প্রতিদিন দুটো তিনটে ভোকাবুলারি শেখেন কোনো সমস্যা নেই ভোকাবুলারির উপর আলাদা সিরিজ আছে কিভাবে পড়তে হবে কতটুকু জানতে হবে সেটা আমি দেখাবো শেখাবো বাট তার আগে এই বিষয়গুলো আপনার জানা খুবই প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আপনি আজকে এই প্যাসেজটা পড়ছেন আগামীকাল যে কোনো একটা প্যাসেজ আপনি দেখলে নিজের মতো করে করতে পারবেন যে স্যার এটা পড়াইছিল এইভাবে তাহলে এই সেন্টেন্সটা এরকম অর্থ হবে আমার কথা বুঝছেন সবাই কি বলছি প্রচুর রিডিং পড়তে হবে প্রচুর রিডিং না পড়লে কখনোই পারা যায় না যারা পারে তাদের রিডিং পড়া প্রচুর রিডিং পড়া রিডিং না পড়লে কখনোই ইংরেজি পারা যায় না কথা বুঝছেন দেখবেন অনেকেই শেখায় অনেক ছেলে মেয়ে এই এই আমার কাছ থেকে কোর্স করে করে আমার স্টুডেন্টরা ইয়ে করে ইংরেজি শেখায় এরা কোর্স করতে আসে আমার কাছ থেকে ই নেওয়ার জন্য পিডিএফ ফাইল নেওয়ার জন্য আমি যা পড়াই এই ফাইলগুলো আবার তারা ইডিট টিডিট করে এই দেখেন আমার এখানে এখানে সব ওয়াটার মার্ক করা এই যে এই যে সব ইংলিশ কেয়ার এই দেখেন এই যে ওয়াটার মার্ক করা দেখছেন এই ওয়াটার মার্ক গুলো করে রাখে এখন এই সব করে কি আমার কাছে টাকা দেয় এই যে আপনার যেমন টাকা দিচ্ছেন না ও দুই হাজার টাকা দিতে কি হবে কি সমস্যা সবাই দুই হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে আমার এই সব পিডিএফ ফাইল টাইল নিয়ে নিজেদের মতো করে পড়ায় তো এইভাবে যে পড়ায় তা সে যদি কমপ্লিটলি না জানে শুধু পড়ালে কি অন্য একটা স্টুডেন্ট পারে শুধু স্ট্রাকচার পড়ালে কি সব কিছু জানা যায় দেখবেন বেশিরভাগ যারা এইরকম কোচিং করায় অন্যান্য সাবজেক্ট থেকে পড়ে আসে বা ইংলিশের উপরে একটা কোর্স করে ইংরেজি পড়ায় একটা কোর্স করলে কিন্তু ইংলিশ পারা যায় জানা যায় সে দেখাতে পারে সে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন দিতে পারে এক একটা প্রেজেন্টেশন যদি আপনার মুখস্থ করা থাকে শেখা থাকে অ্যাবাউট ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস অ্যাবাউট ইউর সেলফ এরকম ভাবে অনেক প্রেজেন্টেশন একজন মানুষ করতে পারে দশ দিনে দশটা প্রেজেন্টেশন করা যায় জানা যায় হ্যাঁ এই দশটা থেকে সব কিছু কমপ্লিট হয় আর আমি এইখানে এই জন্য আপনাদের এই বিষয়গুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি দেখেন আমি হচ্ছে ডিরেক্টলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার থেকে পড়ছি আমার বড় বড় ফিকশন নন ফিকশন নোবেল এই বিষয়গুলো পড়তে হয়েছে প্রচুর রিডিং না জানা থাকলে বাংলা যেমন আপনি পড়তে পারেন বাংলা যেমন আপনি জানেন ওইরকম ভাবে আপনাকে ইংলিশটাকে নিতে হবে আর অলওয়েজ চেষ্টা করবেন যে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমি যেখানে যে জিনিসটার ব্যবহার করব সেইভাবে যাতে আমি শিখতে পারি দুই চারটা ওয়ার্ড শিখে দুই চারটা সেন্টেন্স শিখে এই যে তিরিশটা স্ট্রাকচারের কথা আমি বারবার বলি এই এই প্রথমে বলছি যে যদি আপনি টেন্স জানেন মডেল জানেন সেমি মডেল জানেন ভয়েস জানেন তাহলে আপনার মনে যা আসবে আপনি সেইটার বাংলা করতে পারবেন এখন আপনি মনে করেন এইগুলো সব জেনে রাখলেন জেনে রাখলেন অর্থ জানলেন সেন্টেন্সও করতে পারলেন এটা পারলেই কিন্তু ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা যায় না ফ্লুয়েন্টলি ফ্রি হ্যান্ডে সব কিছু লেখা যায় না এটা লিখতে গেলে আশেপাশের অনেক কিছু লাগে মডিফায়ার সম্পর্কে জানা লাগে ফ্রেস অ্যান্ড ক্লস সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা লাগে সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্ট সম্পর্কে বোঝা লাগে সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল মিনিং গুলো কি আসবে পার্ট অফ স্পিচ গুলোকে আইডেন্টিফাই করা লাগে অনেক কিছু জড়িত এর সঙ্গে আমার কথা বুঝতে পারছেন শুধু কিছু স্ট্রাকচার মুখস্থ করলে ইংরেজি শেখা হয়ে যায় না অনেকেই দেখবেন আপনারাও এখানে যারা আছেন দেখবেন বিভিন্ন কোর্স করছেন করে করে ফিরে আসেন হয় না হচ্ছে না তো বিষয়গুলো এটার জন্য প্রচুর টাইম দিতে হয় তো টাইমটা আমি এখানে আপনাদের বলছি যে আপনাদের টাইমটা কি এই ক্লাস টাইম দিবেন জাস্ট একটা ঘন্টা আমাকে এইখানে টাইম দিবেন বাড়তি পরিশ্রম তেমন করা লাগবে না কিছু কিন্তু আমি যে স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করছি যেভাবে দেখাচ্ছি সেইভাবে একটু দেখতে থাকেন আর ওই আপনারা যেটা বলছেন ওই কনভারসেশনের জন্য আলাদা একটা গ্রুপ করে দিতে ওইটা আমি আপনাদের করে দিব আর আর দুই একটা ক্লাস নিয়ে আমি করে দিব যাতে করে মানে দুই একটা ক্লাস কি ওই যে টেন্সটা দেখালাম এই যে সেন্টেন্স গুলো শিখাচ্ছি এই মডেলটা সেমি মডেলটা এটা শেষ করেই আমি করে দিব তাহলে আপনারা দেখবেন অনেক ভালোভাবে ইজিলি করতে পারবেন যে কোনো কনভারসেশন একটু ওয়েট করেন আগে এই বিষয়টা একটু দেখেন গ্রুপ করতে তো পাঁচ মিনিট লাগে কোনো বিষয় না হ্যাঁ আমি ওটা করে দিলে পারবেন আপনারা সব
मडल पैसिव भाई से एक ता सेंटेंस है। अब अब नेगेटिव इसे मास्ट नॉट बी जेको नो मॉडल भार बे पैसिव भाई से कोटे होले हैं ये मॉडल भार बे पढ़े बी प्लस बी थ्री है ये एडिक्ट के एडिक्टेड बी थ्री बी थ्री ठीक है से माने बांग्ला और तो किस जाने बांग्ला और तो तो ऐडा कोम ना जे आम्रा अवश्य एडिक्टे� मेनलि मडल